Orezivanje vočki je posao koji obavljamo u vrijeme mirovanja vegetacije. Najbolji period za orezivanje vočki je zimski period, ali nekad se može krenuti i ranije. Bitno je samo da vočka ulazi u fazu mirovanja, da cirkulacija u biljci usporava. Orezivanjem se krošnja vočke proljeđuje i na taj način kontrolira rodnost, ali i kvaliteta plodova. Pored toga, smanjenjem broja grana u krošnji povećava se osunčanost listova, plodova, ali i smanjuje mogućnost pojave bolesti. Na rodnost vočke možemo utjecati tako da smanjujemo broj izdanaka koji će nositi plodove, ali i da pripremimo izdanke ili grane koji će davati plodove u nekoj drugoj godini. Kod jako intenzivnih sorti vočki orezivanje je jako bitno, pa se obavezno mora provoditi. Za orezivanje većeg broja stabala vočki koristimo različite alate, od teleskopskih škara za visoke grane do manjih za sitnije i gušće grane. U novije vrijeme na tržištu su se pojavili akumulatorski alati koji pomoću električne energije olakšavaju naš rad. Dugo vremena su ovi alati bili na cijeni, ali na sreću pronašli smo alate koji su jako kvalitetni, ali i prihvatljive cijene. U ovom videu pokazati ćemo na nekoliko primjera kako se orezuju vočke poput jabuka, krušaka, breskvi, ali i drugih vočki. Usput ćemo testirati naše nove škare za orezivanje voća proizvođača Keptek. Ove škare dolaze sa dvije baterije koje smo jako brzo napunili i sa nestrpljenjem krenuli na posao. Škare su odlično dizajnirane i dobro leže u ruci, a ni težina im nije velika. Nakon paljenja škara potrebno je dva puta pritisnuti taster za rezanje, nakon čega su škare spremne za rad. Za duži vijek ovog alata i same oštrice potrebno je redovno podmazivanje i čišćenje oštrice. Za podmazivanje dovoljno je koristiti bilo kakvo ulje, a najbolje je mehaničko ulje za podmazivanje alata. Ubrizgajmo nekoliko kapljica ulja te prebrišimo oštricu uljem. Preporučuje se da se to uradi svaki put prije i poslije rada sa škarama, a ako se orezuje veći broj stabala, tada se povremeno treba uraditi podmazivanje. Samo orezivanje sastoji se od uklanjanja izdanaka koji se ukrštaju sa drugim granama ili zasjenjuju neke druge grane. Nakon nekoliko hladnih noći kad se temperature spuštaju do nule i pojavom prvih mrazova, list opada sa grana. Tada je lako uočiti grane koje treba ukloniti. Naravno, svako stablo vočke je priča sama za sebe i teško je postići da na dva stabla trebamo uraditi rezidbu na isti način. To je moguće samo u velikim plantažama i kod vočki koje se uzgajaju na špaliru. Za svaku vočku postoje uzgojni oblici koji omogućavaju najbolje prinose i najveću otpornost na bolesti. Kod jabuke se najčešće primjenjuju uzgojni oblici vitko vreteno i vretenasti grm. Kod vitkog vretena vočka ima jednu glavnu provodnicu i primarne grane koje su ujedno i rodno drvo na kojim dobivamo plodove. Ovaj oblik se najčešće primjenjuje u plantažnom uzgoju voća gdje se primjenjuje mehanizacija. U prvoj godini provodnica se skrati na visinu oko 80 cm kako bi se potaknuo razvoj postranih izboja. Nakon razvoja izdanaka, 
ostavljamo 5 do 7, a ostale režemo pored provodnice. Biramo izdanke spiralno raspoređene te im uklanjamo cvjetne pupove, a kada narastu oko 40 cm, usmjeravamo ih i savijamo pod uglom od 45 stepeni. U drugoj godini vočka se veže za armaturu te se provodnica skraćuje do prvog jačeg izdanka, ako se nije dovoljno razvila. Bočne izdanke ne skraćujemo, već ih ostavljamo. Kada krene vegetacija, uklanjamo sve izdanke koji su konkurencija provodnici. U narednim godinama uklanjamo i izmjenjujemo grane koje su dale plod sa onima koje će plodonositi u narednim godinama. Često se koristi i kombinacija uzgojnih oblika, a za hobi uzgoj gdje se ne koristi mehanizacija, najčešće se primjenjuje uzgojni oblik šalica ili vaza. Kod ovog uzgojnog oblika sadnica se skraćuje na 80 cm u prvoj godini, nakon čega se ostavlja oko 5 grana koje oko vočke formiraju grane u obliku šalice ili vaze. Kod ovog oblika sunčeva svjetlost prodire u središte krošnje, ali ipak prinosi su manji. Ne preporučuje se kod plantažnog uzgoja gdje se teži što većim prinosima. Kod orezivanja i formiranja krošnje često se pravi greška gdje se donje grane skraćuju, a one pri vrhu ostavljaju duže. Zbog toga na vrhu vočke plodovi budu veći, pa u narednim rezidbama se te grane još više produžavaju zapostavljajući donje grane. Nakon nekoliko godina donje grane ili budu uklonjene ili zbog manjka svjetlosti same odumru. Tada dobivamo plodove na većoj visini, ali i sama krošnja se diže, što poskupljuje berbu, ali i druge radove poput orezivanja. Upravo zbog toga treba težiti tome da su pri dnu krošnje grane veće dužine, a da se podizanjem prema gore dužina grana smanjuje. Ista je situacija i kod orezivanja kruške. Nadamo se da će u narednoj godini biti vremenski uslovi bolji bez mraza u fazi cvjetanja. Rezetba kruške slična je kao kod jabuke. Sve mlade izdanke koje i prolaze vertikalno kroz krošnju treba ukloniti. Ukloniti ćemo i grane koje zasjanjuju druge i tako sve do vrha. Pri dnu krošnje formirati ćemo duže grane, dok ćemo pri vrhu grane smanjivati. Vrh skraćujemo oko visine do koje možemo dosegnuti u berbi plodova. Kod šljive, trešnje, breskve i drugih vočnih vrsta preporučuje se formiranje šireg uzgojnog oblika tipa vaza. Uklanjamo unutrašnje grane i pritom pazimo na količinu rodnih pupoljaka. Ove vočke su odlično formirale rodne pupove i naredna godina bi trebala donijeti velik urod. Smanjivanjem grana sa rodnim pupovima dobiti ćemo manji broj plodova, ali veći kvalitet i krupni plod. Grane koje su predugačke skraćujemo na oko jednu trećinu njihove dužine. Ako je na nekoj grani velik broj rodnih grana, trebamo uraditi prorjeđivanje da bi držali pod kontrolom količinu uroda. Na ovaj način se sprečava lomljenje stavla, ali potrebno je pripremiti vočku i za narednu godinu. Ako vočka ima previše rodnih grana, Velike su šanse da u narednoj godini donese jako malo plodova. Pored rezanja grana, u ovoj fazi se neke grane mogu saviti i dovesti u položaj u krošnji gdje nemamo velik broj grana. Ovim postupkom se dobiva oblik krošnje koji je najpogodniji za uzgoj. 
Kao što smo rekli, vrijeme rezidbe je od vremena opadanja lista pa sve do kretanja vegetacije. Mi preporučujemo da se rezidba radi što kasnije. Naravno, ako se radi o velikim plantažama, potrebno je na vrijeme krenuti sa orezivanjem da bi se na vrijeme rezidba i završila. Za male voćnjake orezivanje može čekati kraj zime, odnosno drugi mjesec. Ako ste ipak požurili sa rezanjem, nemojte zaboraviti i zimski tretman voćki protiv bolesti. U ovoj godini voće je pretrpilo velike štete upravo zbog velike količine kiše i pojave gljivičnih oboljenja. Sada kada nema lista i kada je vegetacija pri kraju, treba uraditi tretman da bi se spriječio razvoj bolesti u narednoj godini. A za kraj bih htjeli da ohrabrimo one koji se boje rezidbe i ne žele se upuštati u nju. Kažu da svako ko orezuje griješi, a najviše griješi onaj ko ne orezuje. Bolje je orezati voće bilo kako, nego ga ne orezivati nikako. Sa ovim kadrovima našeg voća pozivamo vas da podržite naš rad i da ovaj video označite sa like. Napišite nam u komentaru od kuda nas pratite, koje voće vi uzgajate i da li sami orezujete voćke. Ako imate nekih pitanja, slobodno nam se javite u komentarima. Rado ćemo svi zajedno razmijeniti iskustva da bi učinili uzgoj voća lakšim i uspješnijim. U opisu videa ostavit ćemo link preko kojeg možete naručiti ove praktične škare koje su u potpunosti zadovoljile naše potrebe kada je u pitanju orezivanje naših vočki.